都散了吧。北京战场生死危局都没能将咱们分开，没想到回到自己的皇宫了，反而是……府基怎么知道你到过辽东？回到宫里以后，你有没有跟谁透露过你的行踪？长孙大人已经暂时放弃了杀我的念头，也放弃了战斗，让我随高阳公主陪嫁去防府。陛下，这样的结局对于我来说，已经算是最好的结果了。陛下，你是贤明的君主，不要为了我一个人，跟这么多的大臣。对峙，这样反而会让天下人寒心的。朕这个贤明的君主，为了天下，却负了你了陛下，这个是去城外山里取水的马车吗？是，每天虚时从宫里出发进山，每天卯时从山里又回到宫里。陛下，把这个马车系上一个铃铛好不好？然后让这个马车每天都可以经过房府，这样。在每天清晨出发的时候，一听到铃声，陛下就可以想起媚娘。当此马车经过房府的时候，也是一听到铃声，媚娘就能够想到陛下。奇怪，这宫里除了你一个人，那些人都去哪儿了？别叫了。整个景乐宫，除了朕以外，没别人了。陛下驾临，请恕臣妾有失远迎。你先去吧。是。方才在御花园，你跟武媚娘说话，朕就在不远处。陛下，可有话想问臣妾？程前原本不会反，是你害了他。对吧？你还杀了自己的侍女，对吧？三番五次栽赃陷害武媚娘，对吧？你就不怕朕知道了会对你恨之入骨？恨之入骨也好，爱恨相依，恨之深处。至少也是一种情分，远比之前陛下对臣妾视若无睹来的好啊，对吧？
陛下，若我臣妾，你本当可以跟媚娘长相厮守。若无臣妾，太子也许不会造反。若无臣妾，李太也不至于被贬至他乡。陛下，你可知臣妾对你用心良苦？多亏了臣妾，陛下现在才能过上眼前如此惬意的生活呀！啊！陛下，你杀了我吧！若能求得陛下赐死，至少……陛下这一生一世都不会忘了臣妾。朕不杀你，这样太便宜你了。你仍然是贤妃，仍然住在这锦乐宫里，但只是你一个人。啊、陛下，不许自裁，否则我灭你九族。这么做，一切都只是为了陛下。我现在已经被陛下关在锦乐宫里，他的余生就在那儿度过了。文娘，我和姐姐给你报仇了。文娘，我和姐姐给你报仇了，文娘。得到了他应有的惩罚，是时候我也该离开这儿了。姐姐，都怪瑞安。如果不是瑞安执意要给文娘报仇，就不会发现这些真相。姐姐兴许在这世上还会有个好姐妹。不，不怪你。明天我可能就要离开皇宫，在走之前，就想过来看看你